టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కామనెరా సెవెంటీ నైన్లో ఒక వాల్కెనో ఎరప్ట్ అయ్యి దాని నుంచి వచ్చిన వాల్కెనీ క్యాష్తో రెండు ఊళ్ళని బరీ చేసేసింది వేల మంది ఆ యాష్లో సజీవ సమాధి అయిపోయారు ఆ వాల్కెనో పేరు మౌంట్ వెసూవియస్ ఆ రెండు ఊళ్ళ పేర్లు పాంపే హెర్క్యులేనియం పాంపే హెర్క్యులేనియం రెండు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటాయి రెండు ఒకే రోజులో కవర్ చేసేయచ్చు సొరెంటో నుంచి పాంపేకి ట్రైన్స్ ఉంటాయి అలాగే పాంపే నుంచి హెర్క్యులేనియంకి కూడా ట్రైన్స్ ఉంటాయి పాంపే హెర్క్యులేనియం కంటే చాలా పెద్దది రెండు ప్లేసెస్ కూడా యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ కిందకు వస్తాయి ఎర్త్ క్వేక్తో కొంత డిస్ట్రాయ్ అయిపోయిన యాష్లో బరీ అవటం వల్ల చాలా ప్రిజర్వ్ అయింది అప్పటి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు ఈ వాల్కని క్యాష్ ట్వంటీ ఫీట్ మేర ఊళ్ళని కవర్ చేసేసింది ఎయిటీన్త్ సెంచురీ ఎక్స్కోవేషన్స్లో ఈ ఊళ్ళని డిస్కవర్ చేశారు కొన్ని స్ట్రీట్స్ వైట్గా ఉంటే కొన్ని స్ట్రీట్స్ నారోగా ఉన్నాయి రోడ్లకి రెండు వైపులా ఫుట్ పాత్ రకరకాల షాప్స్తో టౌన్ చాలా బాగా ప్లాన్ చేసి కట్టుకున్నారు పాంపే హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏకర్స్లో స్ప్రెడ్ అయి ఉండేది అందులో ఒక పదిహేను వేల మంది ఇన్హెబిటెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు పాంపే ఒక థ్రైవింగ్ బిజినెస్ సెంటర్లా ఉండేది కాబట్టి రిచ్ ఎలీట్ పీపుల్ చాలామందే ఉండేవాళ్ళు ఈ ఎక్స్కువైటెడ్ సైట్ అంతా కవర్ చేయాలంటే ఈ రాళ్ల రోడ్ల మీద చాలా వాక్ ఉంటుంది తప్పకుండా మంచి వాకింగ్ షూస్ కావాలి ఇప్పుడు రెండు వేల ఏళ్ళ క్రితం నాటి ఒక మంచి ఇల్లు చూద్దాం చూడండి ఎంట్రన్స్ డోర్ మీద వాల్కనిక్ మెటీరియల్ ఇంకా అలానే ఉంది పెద్ద మండువా ఇల్లు ఫ్లోరింగ్ చూడండి ఎంత బాగుందో వాల్ డిఫరెంట్ రెడ్ ఆక్సైడ్ ఎల్లో ఆక్సైడ్ టైప్లో మన అమ్మమ్మల ఇళ్లల్లో ఉన్నట్టు ఆ వాల్స్ అంతా కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రూమ్స్ అన్నీ డబ్బున్న వాళ్ళకి వంటింటికి దగ్గరలోనే అటాచ్డ్ బాత్రూమ్స్ కూడా ఉండేది ఇక హీటింగ్కి వీలుగా ఉంటుందని సిక్షన్ వాళ్ళ టైంలో రెడ్ లైట్ ఏరియా ఎలా ఉండేదో చూద్దాం రిచ్ బిజినెస్ మెన్ చాలామందే ఉండేవాళ్ళు కదా ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం రెండు థియేటర్స్ కూడా ఉన్నాయి లిటిల్ థియేటర్ గ్రాండ్ థియేటర్ రెండు ఓన్లీ మ్యూజికల్స్ కోసమే వాడేవాళ్ళు ఇది యాంఫీ థియేటర్ బయట నుంచి ఇలా కనిపిస్తుంది లిటిల్ థియేటర్ గ్రాండ్ థియేటర్ రెండు మ్యూజికల్స్ కోసం కడితే యాంఫీ థియేటర్ గ్లాడిటోరియల్ కంబ్యాట్స్ కోసం కట్టారు పక్కనే గ్లాడియేటర్ ట్రైనింగ్ ఏరియా కూడా ఉంది
ఒరిజినల్గా ఈ బిల్డింగ్ ధాన్యం పప్పులు ఉప్పులు పోటరీ లాంటివి అమ్మే మెయిన్ మార్కెట్ ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ని ఆర్కియలాజికల్ ఫైండింగ్స్ డిస్ప్లే రూమ్స్గా వాడుతున్నారు మనకి టౌన్ సెంటర్ ఎలానో అలాగే ఇది రోమన్ ఫారం ఇక్కడే మెయిన్ యాక్టివిటీ అంతా జరుగుతుంది ఇక్కడ జూపిటర్ అపోలోకి గుళ్ళతో పాటు రకరకాల షాప్స్ ఈ ఫారంలోకి ఓపెన్ అయి ఉంటాయి మౌంట్ వెసూవియ సెరప్ట్ అయినప్పుడు వాల్కనీ క్యాష్లో బరీ అయిపోయి ఎలా ఉన్నవాళ్ళు అలానే చచ్చిపోయారు బాడీని కవర్ చేసేసిన యాష్ గ్రాడ్యువల్గా గట్టి పడిపోయింది ఎక్స్కోవేషన్స్లో బయటపడినప్పుడు కాలిపోయి పాడైపోయిన లోపలున్న బాడీ పార్ట్స్ మొత్తం కూడా రిమూవ్ చేసేసి ప్లాస్టర్తో ఫిల్ చేసి ఇక్కడ డిస్ప్లే కోసం పెట్టారు పదిహేను వేల మంది ఇన్హెబిటెంట్స్లో రెండు వేల మంది చచ్చిపోయారు వెసూవియ సెరప్ట్ అయిన పావు గంటలోనే మొత్తం లైఫ్ టౌన్ని కూడా డిస్ట్రాయ్ చేసేసింది ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు ఎలాంటి పోటరీ వాడేవాళ్ళు వాళ్ళు వాడిన వాష్ బేసిన్స్ ఇంటి డెకార్ పీసెస్ లాంటివన్నీ చూడొచ్చు ఇక్కడ డిస్ప్లేలో రోమ్లో నేపుల్స్లో ఉండే రిచ్ బిజినెస్ మెన్కి హెర్క్యులేనియంలో సమ్మర్ హౌసెస్ ఉండేవి ఇక్కడ హౌసెస్ ఇంకా చాలా గ్రాండ్గా చాలా ఎలాబరేట్గా ఉంటాయి ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ మొజాయిక్ ఫ్లోరింగ్స్ చూడొచ్చు గోడల మీద బ్యూటిఫుల్ ఆర్ట్ వర్క్ చూడొచ్చు నా హెర్క్యులేనియం ఫుటేజ్ మిస్ అయిపోయింది ఫ్యూ పిక్చర్స్ షేర్ చేస్తున్నా ఒకవేళ ఫుటేజ్ దొరికితే కనుక అది ఫుటేజ్ కూడా షేర్ చేస్తాను ఈ ప్లేసెస్ని థర్మోపోలియం అంటారు అప్పటి వాళ్ళు వైన్ వేడిగా తాగేవాళ్ళుట సో ఈ షాప్స్ అన్నీ కూడా హాట్ వైన్ సప్లైంగ్ షాప్స్ అనమాట ఇదేమో బట్టలు ఇస్త్రీ చేసే షాప్ ఆ ఎలాబరేట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్తో బట్టలు ప్రెస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళుట సమ్మర్లో నీళ్లు సరిపోక నేపుల్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రా వాటర్ లెగ్ పైప్స్లో తెప్పించేవాళ్ళు దీనివల్ల లెగ్ పాయిజనింగ్ అయ్యి చాలామందికి పిచ్చి కూడా ఎక్కేదిట పాంపే కంటే హెర్క్యులేనియం ఇంకా చాలా డీప్గా ఆశ్లో బరి అయిపోయింది అందుకే హెర్క్యులేనియం బాగా ప్రిజర్వ్ అయింది రెండు వేల ఏళ్ల క్రితం మాయమైపోయిన పాంపే హెర్క్యులేనియం ఎక్స్కోవేటెడ్ సైట్స్ చూసాం కదా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లేస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం